அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிற டேட்டில் வந்து நமக்குள் இருக்கும் கடவுள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற டேட்டில் எடுத்திருக்கிறோம் நமக்குள் இருக்கும் இறை தன்மை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதான் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற தலைப்பு உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க நம்ம மனசை பத்தி புரிஞ்சிருக்கிறோம் உடலை பத்தி நமக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கு நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய இந்த இறைத்தன்மை இறைவன் கடவுள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஐயா லக்ஷ்மண் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா உங்களை நான் அட்மிட் பண்றேன் வடிவாருங்க <laughs> 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 நிலைமை இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து அனுஷ்டானங்கள் பக்தி கேட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கும் ஆமா இதுக்கப்புறம் எல்லாமே சரியா தான் நடக்குது அதனால <laughs> 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 இந்த கருத்து பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க தாராளமா பேசலாம் இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் இறைவன் வந்து எங்க நீக்க மாதிரி நினைந்திருக்காரு அப்படிங்கிறாங்கல்ல அப்படின்னா நமக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய இறைவன் வந்து என்ன பண்றாரு இறைத்தன்மை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம் உங்க கருத்து எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க சொல்லுங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்க க உங்க கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க சதாசிவம் ஐயா வந்திருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா வாங்க திருமூலர் திருமந்திரத்துல சொல்லி இருக்கு உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் கோபுர வாசல் வெள்ள தெளிந்தாக்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனங்கு காணா மணி விளக்கு ஆனா உள்ளம் பெருங்கோயில் சரி கோயில் இறைவன் வாழும் இடம் அப்ப இறைவன் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறார் அதுல இருந்துதான் எல்லாம் வருகின்றது உள்ளவும் வருகின்றது உடம்பும் வருகின்றது சீவனும் வருகின்றது புலன்களும் அதாலதான் இருந்தது இந்த புலன்களால நாங்கள் அறிய முடியாததுதான் கடவுள் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க நம்ம அந்த எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமான இதுதான் நம்ம இயக்கிட்டு இருக்கு நம்ம மனசு இயக்கிறது அதுதான் நம்ம உடம்பை இயக்கிறது அதுதான் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இந்த கவி மூலமாக ரொம்ப சந்தோஷம் பண்றீங்க நீங்க வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா வாங்க
கம்பராசன் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் 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 ஐயா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதனால அட்டன் பண்ண முடியல என்னை பொறுத்தவரை ஐயாவுடைய புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் மனமா இருந்து கடவுள் தன்மை நம்மளுக்குள்ளே இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால நாம் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் கடவுள் படி வந்தேன் நாமே வந்து இறைவனுடைய ஒரு அமைப்பு நம்ம தான் இறைவன் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிருக்கீங்க இதுவரை இன்னும் யாராவது பதில் சொல்றீங்களா சொல்லுங்க நமக்குள் இருக்கும் இறைவன் நமக்குள் இருக்கும் கடவுள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் வாங்க பாஸ்கர் ஐயா வந்திருக்காங்க அரக்கோணம் உங்க ஆங்கிள் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வாங்க நல்ல தலைப்பு தாங்க ஐயா நம்ம உள்ள இறைவன் வந்து உணர்வுகளின் பிரவாகமா இருக்கிறாரு உணர்வுகள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உணர்வு வருது அந்த உணர்வுகளின் பிரவாகமா பிரவாகமாகவே இருக்கிறாரு நிமிஷம் தன்மையாவே இருக்கிறாரு அதுதான் கடவுள் அதான் பண்ணின்னு இருக்காரு நம்முடைய செயல் இதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் நீக்கிட்டா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இறைவன் செயல் தான் ஆமாங்க அப்படிங்கும் போது ரொம்ப அழகா சுருக்கமாவும் தெளிவாவும் சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஓகே எல்லா செயல்களுக்கும் ஒரு சாட்சியா நின்றுதா பாத்து கொண்டு இருக்கிறதா தோணுது அவ்வளவுதான் நன்றி நம்ம யாருக்கும் தெரியாதுன்னு எது இல்லை எல்லாமே வந்து நமக்குள்ள சாட்சியா வந்து இறைத்தன்மையை வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க ஆமாங்க ரொம்ப கரெக்டுங்க ஓகே ஐயா உங்களை நான் மீட் பண்றேன் இன்னும் பதில்கள் ஏதாவது இந்த எல்லா ஆங்கிலையும் நம்ம பார்த்தோம்னா தான் அதனுடைய நம்ம வந்து என்ன இயற்கை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் சரி நாம் பதிலுக்கு வருவோம் நமக்குள் இருக்கும் கடவுள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம் நமக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத பாத்துட்டோம்னா அது தவிர மீது இருக்கிறது எல்லாமே கடவுள் பண்றது நம்முடைய வாய்ப்பை மீறி இருக்கக்கூடிய எல்லா இயக்கமும் இறைவனின் இயக்கம்தான் இயற்கையின் இயக்கம் தான் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உதாரணம் நம்ம உடம்பு எடுத்துக்குவோம் உடல் ஆரோக்கியங்கிறது இறைவன் கொடுத்தது தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கடுமையா வேலை செய்யும் போது ஒரு டயர்ட் ஆகணும் வச்சுக்கங்க கொஞ்ச நேரம் வேலையை நிறுத்திட்டு அமைதியா உட்காந்தோடனே அந்த வழி எல்லாம் மாறுது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இடம் கொடுக்கறப்பெல்லாம் அது தன்னை சரி பண்ணிட்டே இருக்கு உடல்ங்கிறது தனித்தானே சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையின் இயக்கமா இறைவனின் இயக்கமா இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் எப்ப நிறுத்துறமோ உன அது இயங்க ஆரம்பிக்குது ஒரு டயர்டா உட்காரும் போது அது சரி பண்ணுது பாருங்க இந்த ஜிம்முக்கு போகலாம் ஒர்க் அவுட் பண்றாங்கல்ல ஒரு ஒரு பதினஞ்சு தடவை இருபது தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு மேலே வழி ஹெவியா இருக்கும் அதை நிறுத்திட்டு உட்காருவாங்க 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காரும் போது அந்த வழி மறைஞ்சு ஓடிய அவங்களால் பண்ண முடியும் ஏன்னா எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு செயலை நிறுத்துறமோ அப்போ அந்த செயல் ஆரம்பிக்கும் அது வந்து சரி செய்து கொண்டே இருக்கிறத தான் அதனுடைய வேலையா இருக்கு எப்படி இந்த ஆறு ஓடும் போது தன்னைத்தானே தூய்மைப்படுத்திக்குதோ அப்படி மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையின் இயக்கம் இறைவனின் இயக்கம் வந்து உடலையும் ஆரோக்கியத்தை கொண்டு போயிட்டே இருக்கு மனசையும் ஆரோக்கியத்தை நோக்கி திருப்பிக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளவு குழப்பமா இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கும் போது என்ன ஆகுது தானா சரியாகு இந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிறது கூட இறைவனின் இயக்கம் தான் ஐயா கரெக்டா சொன்னாங்க மனம் தன்னைத்தானே சரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு எல்லா உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துது இது தேவையானதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதை பயன்படுத்த தான் நம்ம இருக்கிறோமே தவிர அந்த இயற்கையின் இயக்கத்துல நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றது நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணும் போதுதான் பிரச்சனை ஆகுது நம்ம எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல அப்படின்னா அப்பதான் இறைவன் கையில ஒப்படைக்கிறோம் இறைவன் கையில ஒப்படைக்கும் போதுதான் மன மனமாகட்டும் உடலாகட்டும் ரெண்டுமே சரியாகிட்டே இருக்கு அது நம்ம நமக்கு வந்து நம்மை காத்து கொண்டே இருக்குது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணும் போது மட்டும்தான் அது இடைஞ்சலா மாறுது நமக்கு நம்ம வாய்ப்பே இல்லை இடத்துல நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணும் போதுதான் இடைஞ்சலாக மாறும் அந்த இறைவனின் இயக்கத்திற்கு நாம இடையூறு இல்லாம இருக்கிறது தான் சரணாகுது வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதான் இயற்கையின் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து இயற்கையை நாம காப்பாத்தணுமா சில பேர் சொல்லுவாங்க இயற்கையை நாம காப்பாத்தணுமா இயற்கை தன்னை தானே காப்பாத்து நாம அதோட முரண்படும் போதுதான் நமக்கு பாதிப்பே ஏற்படுது நம்ம நம்மளை காப்பாத்திக்கிட்டா போதும் நம்மளை காப்பாத்தினா என்ன பண்ணுவோம் புறச் செயல் தான் செய்யணுமே தவிர அகத்துல நமக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் மிக முக்கியமான புரிது இந்த ஞானம் தான் இறைவனின் இயக்கத்தை உணர்ந்த ஒரு இயக்கம் தான் ஞானம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அரைகுறை அறிவு தான் பிரச்சனை அரைகுறை குறையான அறிவு தான் குறுக்கீடே பண்ணுது அறிவினுடைய குறைபாடு தான் அது எப்ப அறிவு வந்து அங்க நமக்கு வேலை இல்லை அது கடவுளுடைய இயக்கம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னா எப்ப அறிவு முடிச்சுக்குதோ அதுதான் முழுமையான அறிவு இந்த முழுமையான அறிவு தான் புறம் நோக்கி பார்க்கும் குறையான அறிவு குறுக்கீடு தான் செய்யும் அதுதான் பிரச்சனை உண்டாகுது நம்ம வந்து இயற்கையின் இயக்கத்துல குறுக்கிடாம இருக்கிறது தான் மிக முக்கியமான நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முழுமையான அறிவு அந்த முழுமையான அறிவை தான் நம்ம வந்து ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எனவே நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மனசு அப்படிங்கறத ஒரு கடவுள் கொடுத்த கருவியா வச்சுக்கணும் அந்த கருவி நம்ம சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த கருவி ரிப்பேரா இருக்குமா அந்த கருவி சரியில்லையோ இதை நம்ம சரி பண்ணணுமோ அது தேவைக்கு பயன்படுத்ததான் இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த மனசு வழியா தான் உலகத்தை பாக்குறோம் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மனசு வழியா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த மனசுங்கிறதே இயற்கை இறைவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு குடை அது இல்லைனா ஒண்ணுமே இல்லை அந்த குடையை சந்தேகப்பட்டு அதை நான் சரி பண்றேன்னு இறங்குறது தான் இயற்கையவே சந்தேகப்படுறதுக்கு சமம் அது இறைவன் கொடுத்த கருவி நம்ம ரிப்பேர் பண்ண தரல அது சரியா தான் இருக்கு நாம சரி பண்றேன்னு பண்ணும் போதுதான் ரிப்பேர் ஆயிடுது அது அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது எல்லாமே இறைவனுடைய இயக்கமா இருக்கு நமக்கு அங்க வேலை இல்லை நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டா மட்டும் போதும் நான் சுருக்கமா இந்த லெவல்ல நான் இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன் இது சம்பந்தமான உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க தாராளமா கேளுங்க இது ஒரு ஓப்பன் டிஸ்கஷன் இந்த ஒரு புரிதல் தான் நமக்கு ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியா அமையுது அதனால இது சம்ப இது சம்பந்தமான உங்களுக்கு சந்தேகங்களை தாராளமா நீங்க கேளுங்க நந்தகுமார் வாங்க ஐயா கடவுள் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன போது சில பேர் வந்து அந்த கோயிலுக்கு போலாமா அப்படி வேணாமா அப்படின்ட்டு அது ஒரு மனதை வந்து நல்லபடியா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் அதை பத்தி நீங்க சொன்னீங்கன்னா மத்த எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு தெளிவுரையா இருக்கும் இல்ல இந்த நம்ம ஞானம் மூலமாவே நம்ம இதுலயே ஒரு விடுதலை கிடைக்குது அங்கேயும் ஒரு கோயிலுக்கு விடுதலை போறதுக்கு தான் கிட போறாங்களா இல்ல ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அவ்வளோ இது மன உறுதியோட போயிட்டு வராங்க அப்புறம் நிறைய வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்யறாங்க விடுதலை கிடைச்சிருமா அப்படிங்கறது இன்னொரு இந்த ஒரு பதிவு மூலமா இன்னும் கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இருக்குங்க அந்த ஒரு கேள்வியை போட்டு கண்டிப்பா கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போறதுல தவறு எதுவுமே இல்லைங்க தாராளமா கோயிலுக்கு போலாம் பக்தி பண்ணலாம் இதுல எந்த தவறுமே கிடையாது அதை கோயிலுக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதமா இருக்கிறதுதான் தேவையில்லாது தாராளமா போலாம் பக்தியின் வழியிலயும் சரணாக தெரியறது ஒரு விஷயம் இருக்கு 
நான் புரிதல் வழியில சரணாகதி அடையலாம் ஐயா கொடுக்கறது புரிதல் வழியில சரணாகதி பக்தி வழியிலையும் சரணாகதி அடையலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா பக்தி வழியில சரணாகதி அடையும் போது புறத்திலயும் சரணாகதி அடைஞ்சாங்க நம்ம வந்து அகப்புறம்னு பிரிச்சு புரிஞ்சிட்டோம்னா போதும் அந்த போய் கோவிலுக்கே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற பிடிவாதமா இருக்கு தேவை தாராளமா போயிட்டு வாங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது இறைவன் தான் தாராளமா அங்க சங்க ஒரு சக்தி நிலைகள்லாம் அங்க இருக்கு அதுல ஒன்னும் தவறு எதுவும் இல்லை தாராளமா கோயிலுக்கு போறதுல பட் அது இந்த இது புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுவும் கூட அவசியம் இல்லையா அப்படின்ட்டு ஒரு பர்சனலா கேக்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் கிடையாது போகணும் தோணுச்சா போயிட்டு போகலாம் எனக்கு வந்து போகணும் தோணவே இல்லை அப்புறம் நான் ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிட்டேன் போக தேவையில்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது தாராளமா போகலாம் போகணும் தோணா போயிட்டு வாங்க தவறு இது இல்லை இப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப கொடுக்குறீங்க வீட்டுல அப்பா அம்மா போனாலும் கூப்பிடுறாங்க மனைவி போலான்னு கூப்பிடுறாங்கன்னா தாராளமா போயிட்டு வாங்க அவங்க கூட வந்து நான் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து இனிமே எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் தாராளமா போயிட்டு வாங்க இப்ப ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு இது தடங்களா இருக்குன்ட்டு ஒரு ஜோசிக்கார சொல்றாங்க பட் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்றாங்க இதெல்லாம் செஞ்சா இதெல்லாம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க பட் நமக்கு வந்து இல்ல நம்ம செய்யறதுக்கு செய்யல மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் அகத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து எண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கோனா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு உண்மையிலேயே அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போயிடலாங்களா கேக்குறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதுவும் ஒரு சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்கல் ரிலீஃப் தான் அதுவும் அவங்க சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரிங்க இல்ல ஒரு பரிகாரம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரச்சனைக்கான சரியான பரிகாரம் வந்து செயல் ரீதியான பரிகாரம் தான் சொல்றாங்க நீங்க போய் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க சொன்னாங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மன ரீதியான ஒரு ஆறுதலுக்கு தான் அதுல அதை வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா சிம்பிளான செலவுனா தாராளமா போயிட்டு வாங்க அப்படி ஒரு செலவுக்கு வந்து பெரிய செலவா இருந்து உங்களுக்கு வசதியே இல்லாம கடன் வாங்கி அந்த மாதிரி வேலையை செஞ்சிடாது கடுமையும் சிக்கல மாட்டுற மாதிரி ஆயிடும் ரசம் வச்சுட்டோம் சமையல் இல்ல உப்பு அதிகமா போச்சுன்னா கொஞ்சம் சுட தண்ணி ஊத்தி மறுபடியும் அடுப்புல வச்சு சரி பண்ணி அந்த உப்பு குறைக்கலாமே தவிர நீங்க வேற ஒரு பரிகாரம் பண்றதுனால அது சரியாகுமா முடியாது அது மாதிரி செயல் ரீதியான பிரச்சனைக்கு நம்ம புற ரீதியான பிரச்சனைக்கு செயல் மூலமா தான் நம்ம தீர்வு கொண்டாகணும் சில கோயிலுக்கு போறதுனால உங்களுக்கு வந்து பரவாயில்லன்னு தோணும் தரமா போயிட்டு வாங்க தவறு இல்லை ஆனா வந்து அது உங்களுடைய செலவினங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதான் பாத்துட்டு அந்த வேலையை செய்யும் அதுவே எல்லாமே சரியாயிடும் உங்களுடைய நல்ல செயல் தான் நம்முடைய ஆதாரத்தை வந்து நல்ல கர்மாவை வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வழி ஓகேங்க அப்ப இந்த ஒரு ஞானம் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழியா இருக்குது அப்படிதாங்க அதாவது ஒரு வெளிப்புற செயல்கள் செய்யறதுக்கும் சரி ஒரு மன விடுதலையா இருக்கிறதுக்கும் சரி ஒரு விஷயத்த பர்ஃபெக்டா முடிக்கிறதுக்கும் சரி டைம் சேவிங்க்கு சோ இது ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டா எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி அப்படிங்களாயான்ட்டு ஒரு இது கேக்குறீங்க இந்த ஞானம் புரிஞ்சிக்கிச்சுனாவே ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்குமே இது ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும் இதைதான் யாரெல்லாம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாலும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்க சுய ஒளியா இருக்காங்க அப்படின்னு ஐயா சொல்றாங்க ஒட்டுமொத்தும் என்ன செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்குங்கிறது நமக்கு தாராளமா தெரியும் இதெல்லாம் கடந்து நீங்க கோயிலுக்கு போனா அது வந்து பிடிவாத எல்லாம் இருந்தா மட்டும் போதுமே தவிர கட்டாயம் கிடையாது இது உங்க புரிஞ்ச உங்களுக்கு போலாமா வேணாமா தேவைனா போய்க்கலாம் இல்லாம தேவையில்லை எல்லாத்தையும் கடந்த வந்து ஒரு விடுதலை தான் நமக்கு வந்து வழிகாட்டியா இருக்கு ஆமாங்க ஆனா இது இன்னும் ஒரு பெரிய லெவல்ல போகல அப்படிங்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குது இப்பதான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த ஒரு வருத்தம் தான் இருக்குது என்ன யோசிச்சு பார்த்தா தெரியுது இதோட பெருசு இல்லைங்கிற மாதிரி தெரியுது சும்மா இந்த ஞானத்தை யாருக்கு சொல்றோமோ அவங்க உணர்ந்தாவே தெரிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு மேல பெருசா ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் ஆனா இது ரொம்ப லிமிட்டடா ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒரு மாதிரி நிறைய பேர் இது தவற விடுறாங்களேங்கிற ஒரு இயக்கம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பா இங்க போயிட்டே இருக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் ஸ்டடியாகவும் போயிட்டு இருக்கு சரிங்க அவங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது தேடுறவங்களுக்கு கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு இது யாரெல்லாம் தெரிவிக்கணும் மக்களுடைய குவாலிட்டி தகுந்த மாதிரி இது ரீச் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால நல்லபடியா ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு 
இது இப்படிதான் போகுங்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால நம்ம என்ன நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை செய்வோம் உடனடியா நிறைய பேர் வந்துருங்கிற எதிர்பார்ப்பு கூட தேவையில்லை உண்மையை சொல்றத சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் மனிதனுக்கு முக்கியமான தேவை அமைதி ஆமா இந்த அமைதி கிடைக்கிற வரையில நம்ம எங்க எங்க தேடலாம் கிடைக்குமோ அதை போய் தேடுறோம் கோவிலுக்கு போறோம் வரோம் எல்லாம் பண்றோம் வேண்டிக்கிறோம் சரியா போகணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம் ஆனா அந்த அமைதி நம்மள அறியாமே நம்ம கிட்டே கிடைச்சிருக்க பொழுது நமக்கு அங்க போகணும் தோன்றது கிடையாது வேணுட்டு போகாம இருக்கிறது கிடையாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது கிடையாது இப்ப அரிச்சாதான் சொரியிரும் நம்ம கையை சொரியறது இல்லை அதே மாதிரி சும்மா அவனை கோயிலுக்கு போகணும்னு நமக்கு தோன்றது இல்லை ஏன்னா அந்த ஒரு எண்ணம் தானே தவிர போற போறவங்களையும் கிண்டல் பண்ணவும் தோன்றது இல்லை அது அவங்களுக்கு அங்க அமைதி கிடைக்குது அதனால அவங்க போறாங்க அவங்க செய்யறாங்க அதுலயும் தப்பு கிடையாதுன்றதையும் தெரியுது நமக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை நமக்கு தோணலை அப்படிங்கிறதான் எங்க இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி நிலையில இருக்கிற பொழுது அங்க போனாலும் ஒண்ணுதான் போகலனாலும் ஒண்ணுதான் பின்னாடி ஐயா வந்து எழுதி கொடுப்பாங்க இல்ல அது மாதிரி வந்து நம்ம ஞானப்பெட்டகம் சொல்லிட்டு பகவத் பாதனுடைய தொகுப்பு எல்லாம் ஒரு புக்கு ரெடி பண்ணுவோம் அப்ப வந்து ஐயா வந்து பின்னாடி இந்த புக்கு ரேப்பர் எழுதி கொடுக்கீங்கன்னு கேட்டவுடனே ஐயா என்ன எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மலரும் மலர் இது இந்த மலர் எந்த இல்லத்தில் சென்றடைகிறதோ அந்த இல்லத்தின் வரவேற்பறையே பூஜையறையாக மாறிவிடும் அப்படின்னு ஐயா எழுதி நல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புத்தருக்கு அப்புறம் உண்மையில சொல்லணும்னா புத்தர் இருந்த போது மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சுத்தி ஏகப்பட்ட ஞானிகள் இருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி புத்தர் வந்து விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு அது நாளடைவில் கம்யூனிகேட் ஆகும் போதும் அது கம்யூனிகேஷன்ல மாறி போய் அந்த விபாஷனாங்கிறது ஒரு பயிற்சியா மாறிடுச்சு செயல்முறைகள் நிறைய ஆயிடுச்சு ஆமா இப்ப அதுக்கப்புறம் புத்தருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து வந்திருக்காங்க இந்த ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மலரும் மலரில் ஆமாங்க இந்த ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க வீடு கோயில் தான் ஆமா யோசிச்சு பாருங்க உடத்தை உள்ளமும் கோயிலும் ஒண்ணுதான் இறைவனும் ஒண்ணுதாகும் போது நம்ம எப்ப உள்ள வந்து ஒரு கள்ளம் கப்பம் இல்லாத நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோமோ அப்படி நம்ம உள்ளமும் நம்ம இறைவனா தான் இருக்கு நம்ம வீடே கோவிலா மாறிடும் போது அதுதான் நீங்க சொன்னீங்க நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது எதுவுமே கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க இல்ல தங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறவங்க நந்தகுமார் வந்திருக்காரு நந்தகுமார் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க சார் அவங்க முன்னாடியே பேசிட்டா இன்னொருத்தர் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காரு அவரு பண்ணிருக்கு சார் அவருக்கு இல்ல அடுத்தது கூட பேசி கரெக்ட் தான் நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் லோகநாதன் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா ஐயா இந்த இன்னைக்கு காலையில இங்க ஏன் அவங்களுடைய ஞான முகாம்ல நீங்க பேசுனத கேட்டிருந்தீங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஓ ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுங்க அந்த ஸ்பீச் கடைசியில நீங்க முடிக்கும் பொழுது அகச்சரணாகதி பத்தி ரொம்ப அருமையா சொல்லிருக்கீங்க அது எல்லோரும் கேட்கணும் ஆமாங்க அது என்னன்னா சரணாகதி அடைந்தவர்களுக்கு எல்லாமே நல்ல ஒரு இதுங்கிறத பக்தி மார்க்கத்துல சொல்லப்படுது அதாவது வந்து திரௌபதி சரணாகதி அடைஞ்ச உடனே கிருஷ்ணன் பல உதவி செஞ்சாரு அதே மாதிரி ராமர் கட்ட விபீஷண சரணாகதி அடைந்த பிறகு அது ரொம்ப பிரமாதமா பேசப்படுகிறது அது ஸ்ரீலங்காவே கிடைச்சது இல்லைங்களா இப்படி வெளிப்பு வெளிப்புறமா பக்தி மார்க்கத்துல இப்படி இருந்தாலுமே நம்ம அகச்சகர சரணாகதி பண்ணும் போது அதுக்குண்டான எனர்ஜி வருது அப்படிங்கிறத 
நீங்க அது அதை கொஞ்சம் சொல்லிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க புறச்செயல்கள் ஈடுபடும் பொழுது இன்னும் அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குதுங்கிறது ஐயாவும் சொல்றாரு நீங்களும் சொல்றீங்க ஆனா சரணாகதியோட நிக்காம எனர்ஜி கிடைக்குதுங்கிறது வந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு கண்டிப்பா எப்படின்னா இப்ப சரணாகதிங்கிறதே வந்து ஒரு இணையதல் தானே ஒரு இப்ப என்னன்னா மனம்ங்கிறது ஒட்டு மொத்தமான ஒரு இயக்கம் சரி அதுல இருந்து அறிவுங்கிறது துண்டுபட்டு இயங்குது புறத்துக்காக அந்த அறிவு அகத்தோடு சரணாகதி அடையும் போது அந்த அகத்தை இயக்கக்கூடிய இறைவனுடைய ஒட்டுமொத்த பலமும் அந்த அறிவுக்கு கிடைச்சிருது இல்லை துண்டுபட்டு இயங்கும் போது இருக்கக்கூடிய ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய அளவுல தான் இருக்கு இதோட இணையும் போது என்னாவது நம்ம அறிவே வந்து இந்த இறைவனுக்கு அறிவே தெய்வமா மாறுது அப்படின்னா எங்க அப்படின்னா சரணாகதி ஆமா அப்ப வந்து எதோட இணையமோ அதனுடைய ஒட்டுமொத்த இணை நாமளும் அது நாம வேற அது வேற இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிரம் இல்லை பொருளும் தேடப்படும் பொருளும் ஒன்னா ஆகும் போதுதான் அந்த சரணாகதி வரும்போதுதான் அதனுடைய எனர்ஜி டோட்டலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு கரெக்டுங்க அதுதானுங்க அந்த புறச்செயல்கள்ல ஈடுபடுறது எல்லாத்திலயும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்க வேணும்னா இந்த ஒரு எனர்ஜி நம்மளுக்கு உள்ளிருந்து கிடைச்சாதான் அது நடக்குதுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதனால அப்படி அந்த அற்புதமான உரை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அதுதான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சி பேசுங்க <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 வருது <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 மாணிக்கவாசம் <laughs> 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 என்னன்னா சில சக்திகளை உணர்றதுங்கிறது ஒரு தன்மைங்க உணரப்படும் பொருளா வந்து இறைவனை பாக்குறது வந்து அதனுடைய மதிப்ப குறைக்கிற மாதிரி இறைவனை வந்து ஒரு உணரப்படும் பொருளா இருந்து உணர்வு தான் வந்து உயர்வு 
உணர்வுப்படும் பொருளா நம்ம வந்து இறைவனை பார்க்க முடியாது உணர்வுக்கு ஆதாரமா இறைவன் தான் நம்ம வந்து ஒரு சக்திகளை உணர்றது இதெல்லாம் கூட கட்டாம வச்சிருந்தோம் உணர்வுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதே அந்த அப்படிங்கும்போது உணரப்படும் பொருளா பாக்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு அனுபவம் தானே தவிர அது வந்து இறை உணர்வுன்னு சொல்றது அது ஒரு குறைபாடு தான் வேலைக்காக <laughs> 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 உணரணு <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 ஒரு மாத காலமாதான் தியானத்து மூலம் போலான்ட்டு அதுக்காக சும்மா முயற்சிகள் எடுத்தேன் ரொம்ப பெருமுயற்சி எடுக்கல இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் புதுமையானதா இருக்கு சரியா இப்ப நீங்க எல்லாம் பையாட்ட இருந்து பயிற்சி பெற்றீங்க இப்ப எனக்கு ஒரே கேள்வி வருதுயா இப்ப ஆஹ் இப்ப நாங்கெல்லாம் சாதாரண நிலையில இருக்கோம் எதுவும் ஞானத்தை பத்தியோ இல்லாட்டி வேற அந்த அனுபவங்களை பத்தியோ தெரியாது இப்ப எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி உங்களோட ஞான நிலை அடைஞ்சவங்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஐயா உங்களுக்கும் <laughs> ஏ நீங்க வந்து இதுவும் சாதாரண விஷயம் தாங்க ஞானம் ஞானம் இருக்கிறது ஞானம் வந்து எதுக்கு தேவை அப்படின்னா முக்திக்கு தான் ஞானம் வேணும் முக்தினா வேற ஒண்ணு இல்லை விடுதலை மன விடுதலை தான் அக விடுதலை தான் நம்ம முக்தின்னு நம்ம சொல்றோம் சரியா இப்ப வந்து அக விடுதலைக்கு தான் இந்த ஞானம் வேணும் இந்த ஞானம்ங்கிறது வேற ஒண்ணு இல்லை நமக்கு வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இருக்கு இப்ப ஞானிக்கு அஞ்ஞானிக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா ஞானி வந்து தன்னோட முரண்பட மாட்டார் தன்னுடைய அகத்தோட முரண்பட மாட்டார் அங்க வேலை இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் தான் ஞானி அஞ்ஞானி வந்து தன்னை சரி பண்ணணும் தன்னுடைய மனசை வந்து சரி பண்ணணும் தன்னை வந்து மாற்றி அமைக்கணும் தன் நிலையை வந்து வேற நிலைக்கு மாத்தணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றவங்க வந்து அஞ்ஞானி அப்படி மாத்த தேவையில்லைன்னு கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயம் தாங்க அந்த ஞானம் இது வந்து ஒரு பெரிய இதுக்காக வந்து நீங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு தேடிக்கணுங்கிறது கூட கிடையாது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமும் கொஞ்சம் தேடுதல் இருந்தா போதும் அதனால நீங்க இப்பதான் வந்திருக்கீங்க தாராளமா நீங்க இந்த ஒரு நாள் முறைப்படுத்தும் <laughs> 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 இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் எல்லாம் ஏற்படுது நான் முக்தி அடைஞ்சேன் நான் இவ்வளவு நாள் அதுலயே இருந்தேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க 
இந்த மூவியில அதுக்கும் அது கொஞ்சம் வேறுபாடா இருக்கு அந்த ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் தியானம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆனந்த அனுபவங்கள்லாம் நிறைய கிடைக்குங்க நிறைய தியானங்கள் வந்து பண்ணும்போது ஆனந்த அனுபவங்கள் மனதை வந்து வடிவமைத்தல் தான் தியானம் எந்த ஒரு வடிவை அமைத்தாலுமே அது வந்து நாளடைவில் மெதுவாக அதுல இருந்து விளக்கும் இதுதான் ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் விளக்கனாவே ஆபத்து தான் பனி கட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு இறுகி பனிக்கட்டியா மாத்திட்டோம் அது உருகிய ஆகும் நீரோட்டம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு திரவமா இருக்குங்க எல்லா பாத்திரத்துக்கும் பொருந்து அது எந்த பாத்திரத்துல இருக்கணும் அந்த பாத்திரம் இதுதான் விடுதலை ஆமா நம்ம ஐசா மாறிட்டு என்ன ஆகும் வடிவம் எடுத்துருவோம் அந்த வடிவத்துல இருந்து மாறுறதுக்கு லேட் ஆகும் தியானம்ங்கிறது வடிவ வடிவத்தை அமைத்தல் நம்ம ஒரு வடிவத்தை மாத்திரம் இந்த ஆனந்த அனுபவமே நீடிக்கும் போது அது உடல் நோயா மாறும் எந்த உணர்வு நீடித்தாலும் அந்த உணர்வுக்கு தகுந்த ரசாயன மாற்றம் உடல்ல ஏற்பட்டு உடலை பாதிக்கும் ஓ உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கறது இந்த விடுதலை தான் இந்த விடுதலையா இருக்கும்போது தான் தேவையான ரசாயன மாற்றம் அதுவும் மாறிக்கும் ஓ தேவைக்கு மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் அதுதான் இயற்கை இயற்கை அப்படிதான் வச்சிருக்கு நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவத்துல நீடித்து நிலைத்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உடம்புல ஏற்பட்டு உடலை பாதிக்கும் ஓ சரியா நீங்க ஆனந்த அனுபவம் நல்லதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா எல்லாமே வந்து போக கூடியதா இருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது வந்து தங்கிட்டா பிரச்சனை இது வந்து இன்பத்துன்பம் இல்லாத நிலை தான் இந்த ஸ்டேட் இல்ல அப்ப அதுல ஒன்னும் நம்ம அந்த பரவச இதுல இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவ நிலையில இருக்குல்ல நம்ம எனக்கு இப்ப இப்ப இந்த இப்ப உணர்வு நிலையில தான் அதை விட்டுட்டு இருப்பேன் அந்த உணர்வு நிலைக்கும் இப்ப ஐயா கூட சில சில மீர் சொல்லியிருக்காங்க நான் நிறைய நேரம் பல பரவச நிலையில இருந்திருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குமா என்னன்னு தெரியல அந்த நிலைக்கு என்னப்பா இவங்க லிபரேஷன் ஸ்டேட்டை பத்தி அது ஒரு நல்லா சொல்றாங்க இதுதான் அந்த நிலை ஒன்னும் செய்யாம இருக்கக்கூடிய சும்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை விட்டுட்டு நம்ம எதையும் பிடிச்சி வச்சிருக்காம இருக்க நிலை அது மாதிரி ஞானங்கிறது இதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய நிலை அறிவு நிலையில புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்றுக்காக <laughs> 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 ஐயாவுக்கு ஒரு பிரதர்சனம் ஏற்படும் போது புறப்பிரச்சனை எல்லாம் பிரச்சனையாவே தெரியல மிகப்பெரிய பிரச்சனை புறப்பிரச்சனையா அவருக்கு தெரியல அப்போ ஸ்டே மைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டே வேற லெவல்ல போயிடுது வேற லெவல்ல இருக்கு ஐயா வந்து எல்லாமே ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு எப்படியும் ஆனந்தமா இருக்கு புறத்துல இருக்கிற பிரச்சனை கூட பிரச்சனையா தெரியல அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனையா தெரியுதோ அப்பதான் நீங்க டீலே பண்ணுவீங்க அதை ஆமையா இப்ப நீங்க பிரச்சனையா தெரியலன்னு டீல் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்க வெளியே <laughs> 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 வெளியிருக்கிறவங்களுக்கு <laughs> 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 அனுபவம் <laughs> 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 ஆனந்த அனுபவம் சொன்னீங்க இல்ல அது வந்து உணர்வோட ஒன்ற நிலையா இறைநிலையோட ஒன்ற நிலைன்னு சொல்லலாமா அத உணர்வோட ஒன்ற நிலைன்னு சொல்லலாமா அதாவது அறிவு வந்து அறிவு வந்து செயல் இழந்து ஏன்னா அறிவு அங்க செயலே பண்றது இல்ல சரி சுத்தமா 
ஏன்னா மைண்ட்ல ஸ்டேட்னு கூட சொல்றாங்க அது மைண்டும் அதான் அறிவு அந்த அறிவு பகுதி வேலை செய்யாம இருக்க இருந்து அது உணர்வோட ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாமா அந்த பரவசன்ல இருக்கிறதுலையா இயற்கையான இயக்கத்தை நம்ம ஒரு வடிவமைச்சு மாத்திட்டோம்னு வைக்கலாமா ஓ ஒன்று <laughs> 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 இயற்கையோடுங்க <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 விட்டு <laughs> 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 பயிற்சிகளை <laughs> இதே நிலைதான் விவேகானந்தர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வமா தேடி வராரு அவரு கிராமகிருஷ்ண பவன் சார் சில அனுபவங்கள் எல்லாம் கொடுத்து செய்யறாரு அது மாதிரி நம்ம ஞானத்தையோ லிபரேஷன் ஸ்டேட்டையோ ஒருத்தர் நல்லா இப்ப நீங்க இருக்கிறவங்க இல்லாட்டி ஐயா அவர்கள் மத்தவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டை வந்து தன்னுடைய சக்தியின் மூலமா கொடுக்க முடியுமா ஞானத்தை அப்படி கொடுக்கவே முடியாது ஓ ஞானத்தை அடையணுமே தவிர இது குடுக்கல் வாங்கலே கிடையாது இல்ல இப்ப ராமகிருஷ்ண பரமசர் இவரும் விவேகானந்தரும் இந்த மாதிரி இருக்கப்ப நிறைய பேர் அது மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க அவங்களோட இதை கொடுக்கலான்னு தான் வராங்க அனுபவங்களை தொட்டு உணர்த்துற மாதிரி அப்படி பண்ணலாமே தவிர விடுதலை ஆமா இத வந்து ஞானத்தையும் விடுதலையும் அப்படி கொடுக்க முடியாது நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க சரணாக தெரியும் நீங்க தான் சரணாக தெரியும் அந்த சக்தி நிலையை தான் கொடுக்க முடியும் ஆமா அனுபவ அனுபவ நிலையங்களும் சக்தி பவர்ஸ் ஆமா ஆமா ஓ இதை இதுல பண்ண முடியாது சரியா ரொம்ப நன்றியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாங்க தொடர்ந்து வாங்க நன்றி மூர்த்தி ஐயா லக்ஷ்மண் வந்திருக்காங்க அவருக்கு அவரை அட்மிட் பண்றேன் ஐயா வாங்க ஐயா ஐயா இப்ப இவர் கேட்டாருங்க சார் கேட்டாருங்கள விவேகானந்தருக்கு வந்து ராமகிருஷ்ணர் கொடுத்த மாதிரி கொடுக்க முடியுமான்ட்டு இதே கேள்வியை ரமண மந்திரி ஒருத்தர் கேட்டாரு இந்த மாதிரி விவேகானந்தருக்கு கொடுத்திருக்காரு ராம ராமகிருஷ்ணர் அதே மாதிரி நீங்க கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு நான் கொடுக்கறேன் ஆனா நீ விவேகானந்தரா இருக்கியா 
நீ விவேகானந்தரா இருந்தா நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு அப்படின்னாரு அது வேற அப்புறம் பரவசத்தை பத்தி சொன்னாருங்க பரவசம்ங்கிறது நான் இது சொல்லிக்கிறேன் நான் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அப்ப எப்படி இருக்கும்னா எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டா கூட அது பெருசா தெரியாது அந்த பரவச நிலையில வந்து எல்லாருமே நல்லவங்களா இருப்பாங்க யாரை பார்த்தாலும் நல்லவங்களா இருப்பாங்க எல்லாரு மேலேயும் அன்பா இருக்கும் தோணும் அப்படியே உலகமே நமக்காக படைக்கப்பட்டது மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு உலக அங்கீதமா இருக்கும் லிஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் மனசுல இருந்து ஆனா அந்த நிலைமை மாறி போச்சு அப்படின்னா பத்து ரூபா நஷ்டம் நமக்கு ஏற்பட்டா கூட ஒரு பெரிய லாஸ் மாதிரி தோணும் சாதாரணமா பேசுறவங்களை பார்த்தா கூட எரிச்சல் வரும் ஏற்பட்டுருக்கு <laughs> 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 இது மாதிரி சாப்பிடுற மாதிரிதான் ஆகுதுங்க அந்த நிலைமையில பேசுறதெல்லாம் இதுவா இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இன்பமயமா இருக்கும் அது போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது குடல் பாதைகளையும் உண்டு பண்ணுது எல்லாமே உண்டு பண்ணிட்டு போயிடுது இப்பதான் நமக்கு சீரான ஒரு நீரோட மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறது எப்படின்னா தையாவுடைய புரிதல் தான் என்னுடைய ஏன்னா என்னுடைய நாற்பது வருஷ அனுபவத்துல நான் இது சொல்றேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க ஏன்னா உங்க உங்க நாற்பது ஆண்டு அனுபவங்கள்ல வந்து நீங்க வந்து இப்ப கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் போது இது எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால ரொம்ப சந்தோஷங்க நன்றி ஓகே நன்றியா ஓகேங்க சொல்லுங்க ஆஹ் சரி ஐயா அவர்களும் கொஞ்சம் விளக்குறாங்க ராமகிருஷ்ணன் மாதிரி இருந்தா நீ முதல் வேகானந்த மாதிரி அவ்வளவு இதா இருக்கியா அந்த பக்குவத்துல சமாளிப்பா அவங்க சொன்ன மாதிரி வச்சுக்கீங்க ஆமா அது ஒரு இது பரவசம் சொல்றாங்க ஏன்னா அதுவே நிறைய பேர் அதே என்லைட்மெண்டா நினைக்கிறாங்க அதாவது அந்த நிலையில இருக்கதே ஒரு என்லைட்மெண்ட் ஏன்னா அதுல நிறைய அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படுது அப்படி இல்லங்கிறதையும் ஐயா இப்ப இருந்துட்டு வந்திருக்கேங்கிறத ஒரு விளக்குனாங்க உள்ள உங்களோட விளக்கத்தோட அவரை சேர்த்து கொடுத்தாரு கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் கவனிக்கிறாங்க உங்களை நம்மளே கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நான் யாருனே தெரியாது உங்களுக்கு அப்படி இருந்து விட கவனிச்சு ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க நீங்களும் சொன்னது கொஞ்சம் விளக்கம் இருந்துச்சு ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஐயா வேற ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா நாங்க அது புது பாதை இது ஆமா இருந்தாலும் இதுல என்ன சாதாரண நிலையிலேயே நாலேஜ் லெவல்லயே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல்லயே வருதுங்கிறது ஒரு புதுமையா இதா இருக்கு ஒரு எங்களுக்கே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்கு இன்னும் அது நம்பிக்கை ஏற்படுறது கொஞ்சம் இதா இருக்கு இருந்தாலும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஓரளவு விஷயங்கள் தெரியுது ஓகே ரொம்ப நன்றி நன்றி அவருக்கு நன்றி உங்களுக்கு நன்றி ரெண்டு பேருக்கு சொல்லதான் ஐயா கவனிச்சு விளக்கம் கொடுத்தாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல இது டிஸ்கஷன் தானே எல்லாரும் ஒண்ணும் வருது மூர்த்தி ஐயனார் வந்திருக்காங்க அவங்கள நான் மீட் பண்றேன் மூர்த்தி பேசுங்க ஹலோ ஐயா நீங்க ஒரு சொன்னதுல ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து என்ன கேள்வி இயற்கையை காப்பாத்திக்க இயற்கைக்கு தெரியும் தெரியும் இல்லையா ஹலோ இயற்கை இயற்கையை காப்பாத்துறதுக்கு யாரும் காப்பாத்த வேண்டிய இல்ல இயற்கையை காப்பாத்துறதுக்கு வந்து இயற்கைக்கு தெரியும் நீங்கல்ல அது அப்படி இல்லைங்களே இப்ப நம்மால் வரணும் ஒருத்தர் விளையாட்டி அந்த இயற்கையை காப்பாத்த முடியாது இல்லையா மனத்தினுடைய வழிமுறை <laughs> 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 இயற்கையை காப்பாத்துற அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் கிடையாது நாமளும் இயற்கையில் ஒரு அங்கம் 
நம்ம நாம எப்படி நம்மளை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் நம்ம வளமாகவும் இருக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தான் நம்மால் சொல்லியிருக்காங்க அவர் லைன் கட்டாடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பால் பாலகுரு தேனி வந்திருக்காங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நான் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புக் எல்லாம் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரி எனக்கு சுரு எனக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்களேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஐயா சொல்லிருக்காங்க புரிஞ்சலா ஒரு இதுவா ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க என்னதான் இதுல புரிய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு ஓகே ஓகே ஏன் பொதுவா நம்ம வந்து என்னன்னு பாக்குறோம்னா நல்லது கெட்டதுன்னு நம்ம தரம் பிரிக்கிறோம் இல்லைங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்தவங்க அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணா தப்பு அடுத்தவங்க நல்லது பண்ணா நல்லது எது தர்ம நியாயம் தெரியுது எல்லாமே தர்ம நியாயங்கள் நல்லது கெட்டது எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கு இல்லையா நம்ம அதை பிரிச்சு பாக்குறோம் மனசுக்கு அப்படி இல்ல இது நல்ல எண்ணம் இது கெட்ட எண்ணம் இது நல்ல உணர்வு இது கெட்ட உணர்வு அப்படின்னு மனசுல ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க எல்லாமே இயற்கையா தோன்றி மறையுது அப்புறம் எப்படி அதனால கஷ்டம் வருது அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நாமளா செய்யற செயலை வந்து நல்ல செயலா செய்யணும் மனசு வந்து இதெல்லாம் இப்படி தான் வரலாம் அது வந்து நேச்சர் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு இந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சா ஒட்டுமொத்த விஷயமும் புரிஞ்சிருங்க அவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம தானா வருது இல்லைங்க நினைவுகள் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 வருது <laughs> 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 ஒட்டுமொத்தான <laughs> 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 இப்ப ஒரு என்ன ஒரு தாட் ஒண்ணு வருது இப்ப நான் ஒரு சிகரெட் குடிக்கணும் இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வருதுன்னா இப்ப இப்ப நான் அதை எப்படி கையாளணும் சரிங்க உங்களை ஒண்ணு கேக்குறேன் நீங்க வந்து பத்தாவது மாடியில் நின்றுட்டு இருக்கீங்க மொட்டை மாடியில மொட்டை மாடியில இருந்து எட்டி பாக்குறீங்க ரொம்ப உயரத்தில் இருக்கிறீங்க கீழே பாக்கவே பயமா இருக்கா கார்லாம் சின்ன சின்னதா தெரியுது வருது <laughs> 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 இதுக்கு என்ன பண்றீங்க மைதீன் வெல்கம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ற வேண்டியதான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் இந்த புரிதலே வேலை செய்யுது சார் 
எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பழைய ஞாபகம்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் போச்சு அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வர அதெல்லாம் போச்சு இப்போ ஃபைனலாக ஒன்று மட்டும் புரியுது சார் என்ன புரியுதுன்னா நம்ம எல்லா செயலுமே எல்லா தீய பழக்கமாக இருந்தாலும் நல்ல பழக்கமாக இருந்தாலும் நம்ம உணர்ச்சியை மாத்திரக்காண்டி நம்ம பண்றேங்கிறது புரியுது சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு கோபம் வருதுன்னா அந்த கோபத்தை மாத்தணும் அதுக்காண்டி நம்ம ஏதோ ஒரு செயலை பண்றோம் இப்ப கோபத்தை மாத்த தேவையில்லைன்னா எந்த செயலும் பண்ண மாட்டேன் அது ஒண்ணு அதே மாதிரி இப்போ ஏதாவது ஒரு யாராவது ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதனால ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படுது ஒரு வருத்தமோ ஏதோ ஏற்படுது இப்ப அந்த வருத்த உணர்ச்சியை மாத்தக்காண்டி தான் ஏதோ பண்றேன் அது என்னன்னா செயலா மரமும் தப்பா மாறுது ஆக்சுவலி இது வந்து கரெக்டா புரிஞ்சதுன்னா நம்ம உணர்ச்சி எதுவுமே பண்ண முடியாது எதுனாலும் வந்துட்டு போட்டுங்கும் போது அது வந்து நம்மள எந்த இதுல டாமினேட் பண்ணாது அதனால நம்ம எந்த தப்புமே பண்ண மாட்டோம் உண்மையா ஞானம் அடைஞ்சாங்கன்னா எவனுமே யாருமே தப்பு பண்ண மாட்டாங்க எல்லா தப்புங்கும் காரணம் வந்து நம்ம உணர்ச்சியை மாத்திரைக்கு தான் தப்பே காரணமா அமையுது அது எல்லா என்ன உணர்ச்சி இப்ப காமம் வந்தா கூட அதுதான் கோபம் வந்தா கூட அதுதான் அந்த உணர்ச்சி லெவல்ல வந்து நம்ம மாற்றம் பண்ணணுங்கிறது நம்மள அறியாமல நம்ம செயல கொண்டு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் இதை மாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு எந்த ஒரு மனிதனும் தப்பு பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிறது என்னால இப்ப புரிய முடியுது என்னுடைய ரியல் லைஃப்ல வந்து நான் நிறைய பாத்துட்டேன் நிறைய சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணும் போது புரியுது நம்ம ஏன் இதை பண்றோம் அப்படிங்கும் பார்த்தா பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு உணர்ச்சி வந்து நம்ம பண்ண வைக்கிறது இப்ப உணர்ச்சி நம்ம மாத்த தேவையில்லைன்னா எதுக்கு பண்ண போனோம் செயல உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பயங்கரமா ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஆபீஸ்ல இப்ப அந்த சமயத்துல வந்து அதை மாத்திரக்காண்டி நான் வேற ஏதாவது படம் பாக்குறனோ வேற ஏதோ பண்றனோ ஒரு அப்படி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பார்த்த உணர்ச்சியை மாத்திரதான் வருது இப்ப அந்த டயத்துல எனக்கு உணர்ச்சி பண்ண வந்தா வந்துட்டு போட்டு எதுனாலும் பிரச்சனை இல்ல கோவம் வருதா வரட்டும் வெறுப்பு வருதா வரட்டும் அப்படின்னு விட்டா என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்ல போயிருது செயல் எப்படி சரி பண்ணணுங்கிற மாதிரியே போயிருது அப்ப அந்த உணர்ச்சியை சரி பண்ண இது வந்து நம்ம அந்த புரிதல் வந்து உணர்ச்சியை சரி பண்ண முடியாதுங்கிறது வந்து அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் உணர முடியுது ஐயா அதனால இது வந்து எல்லா மக்களுக்கும் சென்றடைஞ்சா ரொம்ப எல்லா மக்களுமே இது அடையணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமா இருக்கு உங்களுடைய உழைப்பு ஐயாவுடைய உழைப்பு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நீங்க சொன்னீங்கல்ல அவங்க வரக்கூடிய சந்தேகங்களை ஒவ்வொன்றா கலைந்து கேட்டாங்கன்னாவே போதும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவங்களுக்கு வந்து கொண்டாந்து சேர்த்துடும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க பாண்டிச்சேரிய <laughs> <laughs> பாண்டிச்சேரி ரங்கதுரையா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க சொல்லுங்க உங்க தலைக்கு ஓட்டு ஒரு சந்தேகம் தான் எனக்கு கடவுள் முன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க நான் வேற வேற இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா கடவுள்ன்றது ஒரு முழுமையான வார்த்தை இல்ல இந்த வார்த்தைகளின் வந்து கூட்டு அப்ரிவேஷன் மாதிரிதான் கடை என்ன கடம்னு சொல்றாங்க அது உடம்பு சொல்றாங்க உள்ளே அப்படின்றாங்க கடவுள் அப்படின்னா கடத்தின் உள் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் சொல்றாங்க என்னவோ அததான் நம்ம வந்து கடவுள் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அப்புறம் இறைவன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மட்டும் இறைந்து கிடைப்பது தாறு மாதிரி இறைஞ்சு கிடைக்கிறது அதுல வந்து இறைவன்ல என்ன மீனிங் கொடுக்கணும் இறைவன்னா கடவுள் அப்படின்னு மீனிங் கொடுத்துடுறாங்க அப்புறம் இறைவன்னா இறைன்னாக்கா இறைஞ்சு கிடைப்பதுன்னு சொல்றாங்க இத வந்து நீக்கமாக நிறைந்து இருப்பத நம்ம வந்து அந்த இறைவன் அப்படி எடுத்துக்கணுமா அப்படின்றது ஒரு சந்தேகம் கடவுள் 
ஐயா சொல்லுங்க இல்லை நானு இன்னைக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் என்ன டைட்டில் பேசலான்னு யோசனை பண்ணேன் இறைத்தன்மை அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தேன் இறைத்தன்மை நமக்குள்ள என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத பேசிட்டு ஒரு நம்ம சாதாரணமா ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து நான் சொன்னேன் இந்த டைட்டில் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் இறைத்தன்மை நமக்குள்ள என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு டைட்டிலுங்க அவருது இதுவும் ரொம்ப பெரிய விஷயமா தெரியுதுன்னு நான் இன்னொன்னு கேட்டேன் கடவுள் நமக்குள்ள என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு கேட்டேன் இது ரொம்ப ஈஸியா நான் புரியுதுங்க ஒருத்தையும் <laughs> 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 மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இறைவனே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்களா இறைவன் தான் இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து எண்ணங்கள் வந்து துன்பத்தை தருது அந்த எண்ணங்கள் வந்து முதல்ல பேசணும் ஒரு ஐயா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு உணர்ச்சியோட சேர்ந்ததுதான் எண்ணம் நம்மள்கிட்ட ரெக்கார்ட் ஆகி இருக்குது அந்த எண்ணம் வரும்போது அந்த உணர்ச்சியும் வருது அந்த உணர்ச்சி வந்து நமக்கு துன்பத்தை தருது அகத்துல தாட் அதாவது தானாக வளர்கிற எண்ணத்தை வந்து நம்ம சரி பண்ணவே முடியாது அது கொடுக்குற உணர்ச்சியை அந்த நேரத்துல நம்ம உணர்றோம் ஃபீலிங்ஸ் கஷ்டமா இருக்குது ஆனா சற்று நேரம் கொடுத்துருந்தாக்கா அது பிரவேசித்து போயிடுது அப்ப வந்து அந்த துன்பம் நீங்கின நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் இதுதான பிரவாகம் இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடியது எனக்கு <laughs> 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 நான் கேட்டேன் புரியும் போதோ எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நினைச்சதெல்லாம் நடக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு ஏன் அப்படின்னு அது வந்து உங்களுடைய பூர்வ ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மங்களுடைய பலனா கூட இருக்கலாம் அதை நீங்க ஒன்னும் கேர் பண்ணிக்க தேவையில்ல விட்டுருங்க நீங்க அதையும் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வாரத்தை முடிச்சுட்டாங்க அவங்க கேட்கும் போது என்னன்னா அது ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சக்தி இருக்குது அத வந்து நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது ஒண்ணுதான் நான் சொன்னா படிக்கணும் ஆஹ் முக்காலத்தையும் உணர்ந்து நான் பதில் சொல்லணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ஆன்மீகத்துல வந்து பெரிய தாட்டம் நினைப்பாங்க காவி ஓட்டி காவி வேட்டி காவி வேஷ்டி அணிஞ்சிட்டு நம்ம போய் உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் ஐயா காலில் விழுந்துட்டோம் எல்லாமே நடந்துடும் ஆஹ் அவருடைய காரணம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு உள்ள பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடந்துடும் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதுதான் இப்ப உள்ள புரிதல் நம்ம கடவுள்னாலே இப்ப என்னன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா மட்டும் தான் நம்ம கடவுள் போவோம் இல்லைன்னா போவோம் மாதிரி பாருங்க எனக்கு கேண்டி இது எல்லாமே கிடைச்சிருது எனக்கு இன்னைக்கு பணம் என்ன வருது இருக்கிற இடத்துல எல்லா விட்டமும் ஆட்டோமேட்டிக் கடந்து தான் நம்ம கடவுளை பத்தி சிந்திக்கவே மாட்டோம் ஒரு துளி கூட நினைக்க மாட்டோம் சோ அது அதுவும் என்னன்னா அதுவும் ஒரு தாட்டு கீழே தான் வருது சோ ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் ஒண்ணு எனக்கு கிடைக்கணும் இல்ல அப்படின்னு இருக்கதை நான் தக்க வச்சுக்கணும் இதுக்காக நான் யார ஒரு டூல யூஸ் பண்ணி கடவுள் ஒரு தாட்டை எடுத்துக்கிறேன் கடவுள் பின்பற்றணும் முந்தைய கலாச்சாரத்துல எடுத்து பார்த்தோம்னா இது பண்ணா உனக்கு இந்த தண்டனை கிடைக்கும் அது பண்ணா இந்த தண்டனை கிடைக்கும் நினைச்சிட்டு நம்மள அறியாமல் ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ற ஒரு டூலு ஒரு தாட்டு தான்ங்கிறது வந்து என்னோட பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் இந்த எல்லாமே நடந்துருச்சு எல்லா விஷயமே பெர்ஃபெக்டா போச்சுன்னா நம்ம கடவுளை பத்தி துளி கூட நினைக்க மாட்டோம் சோ இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எல்லா ஞானிகளும் எல்லா சித்தர்களும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா 
ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை மனம் இருந்துட்டா கடவுளை வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபைடா வந்து குறிப்பிட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் அங்க வந்து உட்கார்ந்துப்பாரு ஏன்னா அவருடைய தன்மையா தான் யாருக்கும் விருப்பறுப்பு கிடையாது சோ எனக்கு விரோதியும் கிடையாது நண்பனும் கிடையாது சோ ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்க ஸ்டேட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா சோ நோ டிஃபரென்ஷியேட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அடுத்த செகண்ட் டே வந்துட்டு நான் நார்மலா ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே போதும் சார் என்னுடைய மை பை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் கடவுள் தன்மை நாமளே நாமளே கடவுளா ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஏன் கடவுளை தனியா பேத வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆஹ் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சு அதாவது மைண்டுக்கு வந்து டூல் நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க மைண்ட்ல வந்து கடவுள் கொடுத்த கருவி அது அதை சீரமைக்கிற வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது நாம தான் அதை வந்து அப்ரோச் பண்ண தெரியல நிறைய வீடியோஸ் நிறைய ஆடியோஸ் நான் கேட்டிருக்கேன் நான் அந்த டூல் அது ஒரு டூல் கடவுள் கொடுத்த கருவியை வந்து சீரமைக்கிற அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் கிடையாது அது ஒரு டூல் நம்மளுக்கு அது யூஸ் பண்ண தெரியல யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மள ஒரு ஸ்டேட்ல கொண்டு வச்சிருவோம் அது ஆஹ் இதுதான் இதுதான் எங்களுடைய இது இதோடைய முக்கியமான விஷயமே அதான் சோ அந்த அந்த மனங்கிற டூல எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் யூஸ் பண்ணேன் இப்ப நான் வந்து ஆராய்ச்சி துறையில இருக்கேன் பிஹெச்டி பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு வேல இருக்கும் நீங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்கும் ஆனா அந்த புரிதல் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு லாஸ்ட்டா பாபு சார்ட்ட பாலு சார்ட்ட வந்து நான் பேசியிருந்தேன் நானு ஆஹ் என்னுடைய ஆராய்ச்சி துறைய விஷயமா வந்துட்டு ஒரு கேள்வி கூட நான் எழுப்பினேன் சோ என்ன என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் செய்யற தொழில் என்னுடைய மன ஸ்டேட் என்னுடைய மனநிலைக்குன்னு ஒரு புரிதல் தேவைப்படுது உங்களுடைய மனநிலைக்கு புரியுது ஆனா படிப்பறிவே இல்லாத ஒரு ஆளுக்கு ஒரு புரிதல் தேவைப்படுது புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் எனக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி வருது சார் இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விட கிடைச்சாலும் இன்னும் இந்த கேள்விகள் வந்து தொடர தொடர்தான் செய்யும் ஆனா விடைங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆனா அந்த விடையை வந்து திரும்ப திரும்ப இப்ப நான் உங்க வீடியோ பாக்குற உங்க ஆடியோ திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போதும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் கிடைக்குது சொல்றது புரியுதா சார் உங்க உங்க வீடியோ இப்ப நம்ம சிவிலி பத்திர வீடியோ வந்து ரொம்ப அற்புதம் ஆல்ரெடி உங்களோட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிஃபோர் கூட உங்களோட பேசியிருக்கேன் நானு நல்லா இருந்தது ஆனா இன்னொரு மூணாவது வாட்டி எடுத்து பார்த்தோம்னா எனக்கு அதே வீடியோல இருந்து இன்னொரு தாட் அது இன்னொரு புரிதல் கிடைக்குது சோ கேள்விகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற தன்மைங்கிறது இதுதான் அப்படி சொல்லிட்டு தூக்கி விட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய இருக்கும் சோ இந்த கடவுள் கான்செப்டும் அப்படிதான் உங்களுக்கு வேணும் எனக்கு வந்துட்டு இப்ப நூத்தி எட்டு வாட்டி டெய்லி இந்த மந்திரத்தை சொன்னோம்னா இதுக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிற நான் பிலீவ் சிஸ்டம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தன ஆகர்ஷணம் சொல்லலாமா சார் தன ஆகர்ஷணம் நூத்தி எட்டு வாட்டி பண்றோம் என்ன நடக்குன்னா சம்திங் சார் நடக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா அப்படி தன ஆகர்ஷணம் பண்ணும்போது எனக்கு பல தாட்ஸ் வரும் நூத்தி எட்டு வாட்டி சொல்லும் போதுமே எனக்கு வந்து பல சிந்தனைகள் வந்து போக நல்லது வரும் கெட்டது வரும் நான் என்ன என்ன பண்ணேன் அது அதோட வேலை நம்ம இதோட வேலை ஒன்னு அவரு நான் சும்மா இருக்கிறதுக்கு இந்த தன ஆகர்ஷணம் பண்றேன் நீங்க கூட சொல்லுவீங்க அதாவது மைண்ட சரி பண்ணணும் தியானம் பண்ணாதீங்க பிடிச்சா பண்ணுங்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு தியானங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம மனசை மாத்தணும் பண்ண வேண்டாம் சரி இப்போ பாசிபிள் உனக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா செய் யாராலையும் சும்மா உட்கார முடியாது ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம் அப்படி நான் இதை எடுத்து எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிலீவ் சிஸ்டம் எனக்கு வந்து ஒரு காரியம் செய்யணும்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலங்க ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கும் சார் சோ எனக்கு என்ன சின்ன வயசுல இருந்து இந்த விஷயங்கள் பிடிக்கணும்னா நான் அதை எடுத்து செய்யறேன் இப்ப எனக்கு இந்த பூஜை புனகாசனம் பிடிக்கணும் எடுத்து செய்யறேன் பட் என்னன்னா என் மைண்ட் நான் அதுல சீரமைக்கிறதே இல்லை நம்ம என்ன என்னதான் புரிதல் இருந்தாலும் முத நீங்க நம்ம பஸ்ட் என்ன நிறைய வேல்ட்டே இந்த என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதால முத வந்து என்னன்னா நம்ம புரிதல் கிடைச்ச உடனே ஒரு பரவசம் ஏற்படும் ஐயோ மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிற பரவசம் ஏறணும்னே இந்த ஒரு நாள் முழுக்க இருக்கும் நம்ம ஆர்வ கோளாறுல எல்லாத்துலயும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம் சார் இந்த மாதிரி போங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க வைக்கணும் எல்லாத்துலயும் வீட்டுல முறைக்கொண்டு எல்லாம் பேசுவோம் மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிரும் மூணாவது நாள் நார்மல் ஆயிரும் நம்ம எப்படி இருந்தோம்னா அதே மாதிரி ஆயிரும் கடைசி மறுபடியும் உங்கள்ட்ட கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க தம்பி நீங்க பரவச நிலை அடைஞ்சதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனா மூணாவது நாள் அந்த பரவசம் ஓடிரும் நீங்க என்ன நினைச்சு நம்ம ரெண்டாவது என்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பரவச நிலையை
சப்போஸ் எதுவும் இஷ்யூஸ்னு வச்சுக்கோங்க மைண்ட் எல்லாம் எதுவும் இஷ்யூஸ்னா எடுத்து ரொட்டினாக படிக்க ஆரம்பிச்சுனா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே அந்த ஒரு வாரத்துக்கு எனக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து அப்படி இருக்கும் சார் இருக்கும் அப்புறம் அப்படி அப்படி இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொட்டின் ஆகிட்டே இருக்குது நான் என்னோட கோழி என்னன்னா இப்படி ரொட்டின் ஆகவே வேணாம் இது இந்த புரிதல் கிடைச்சிருச்சு இதை வந்து நான் சரியா தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கறத ரிலைஸ் பண்றதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆச்சு மத்தவங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுன்னு தெரியாது சோ இப்ப நீங்க ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுங்க வந்த விடு நொடி பொழுதில் நம்மளுக்கு ஞானம் கிடைச்சிருது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லிருந்தோம் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வாங்குறாங்க ஸோ ஒரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு லிமிட்ல போயிடுச்சுன்னா ஸோ இங்கேயும் ஒண்ணு இல்லை நம்ம எல்லாமே தேடி பார்த்தோம் இங்கேயும் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சிலவர் போறவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க என்னுடைய <laughs> 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 அதனுடைய இரண்டாவது பகுதி இப்ப கொண்டு போடலாம் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய கேள்விகள் ஐயா கேட்டதை வச்சு இரண்டாவது பகுதி போடலாம் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி நான் என்ன நான் சொல்றேன்னா இப்போ ஒரு இதே யூடியூப்ல பாருங்க எல்லா கேள்விகளையும் கடந்து உடனடியாக ஞானம் பெறுவது எப்படி அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து ஒரு டாக் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த டாக்ல கொடுக்கணும் ரொம்ப நாளா யோசனை பண்ணி நான் அது வந்து ஒரு அந்த வடிவமைச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து பேசுறதுக்கெல்லாம் விடையா இருக்கும் எல்லாமே கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்னன்னா நம்ம தோத்து போறதுதான் இங்க முக்கியம் அறிவு வந்து தோல்வி அடையணும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தோல்வி அடையறதுக்கு தான் அது தோல்வி அடையறதுக்கு அது கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கு எல்லா கேள்விக்கும் ஒரு கேள்விக்கே விட கிடைக்க விட கிடைக்க கேள்வி கேட்டு இருக்கு ஏன் அவ்வளவு கேள்வி கேட்குதுன்னா எவ்வளவு அறிவு ஒருத்தர் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு ஒரு மாதிரி கேள்வி உங்களுக்கு பிறந்துகிட்டே இருக்கும் அறிவு கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு கம்மி கேள்வியிலேயே முடிச்சுக்கோங்க அறிவு இருக்கிறவங்க நிறைய கேள்வி கேட்டு சரணாகதி அடைவாங்க ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மிகப்பெரிய மலை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ரெண்டு ஒரு நோஞ்சா ஒரு பலசாலி வரும் நோஞ்சா என்ன பண்றா நமக்கு இது இந்த மலையை என்னால லவுத்த முடியாது பண்ண அப்பயே சரணாகதி ஆயிட்டான் அப்பயே வேலைய தோத்துட்டான் தோத்துட்டு முடிச்சிட்டான் ஆனா பலசாலி வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா முயற்சி பண்ணிட்டு அப்புறமா தோத்து போவான் பத்து வருஷம் முயற்சி பண்ணி தோக்கணுமா இருபது வருஷம் முயற்சி பண்ணி தோக்கணுமா இல்ல அந்த வினாடியே தோத்து போலாமா அப்படிங்கறது நாம தான் முடியும் ஓகே ஓகே எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வேகமா போய் பிரேக் அடிக்கிறது கூட சொல்லிக்கலாம் அப்படிதான் சார் அது எக்ஸசைஸ் அது செம்மையா இருக்கும் சார் அடிக்கடி அந்த அந்த சொல்லலாம் அந்த ஞான வாழ்வு இடமேதங்களை திரும்ப திரும்ப படிச்சாலே போதும் சார் நம்ம அதுலயே ஒரு என்ன சொல்றது இல்ல அதான் சார் நான் சொல்றேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் படிக்கும் போதும் எனக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது சோ அப்போ நீங்க நம்ம என்னன்னா மைண்ட் ஸ்டேட்டே அப்படிதான் சோ தோண்ட தோண்ட வந்துட்டு தான் இருக்கு ஒரு ஏன் எனக்கு வரையும் கம்மியான மாதிரியே தெரியல சோ எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க ஒரு பிரச்சனைய அல்லது ஒரு விஷயத்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள்ல வந்து நம்ம வந்து வியூ பண்ணலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னுடைய என்னுடைய மனத்தன்மை என்னுடைய அறிவுத்தன்மை அது பொறுத்து இப்போ உங்களுடைய அறிவுத்தன்மையை பொறுத்து சோ சோ நம்ம புரிதல் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அன்லிமிட்டட் சோ நீங்க எந்த வியூல அப்ரோச் பண்ணாலும் அதற்கான விடை கிடைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிடும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இப்படிதான் வரும்னு எது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அங்க தோத்துருவோம் எது வந்தாலும் ஏத்துக்கணும் இன்னொன்னு பிரவாகமா விட்டுட்டு நம்ம ஒர்க் அதாவது என்ன சொல்றது அந்த டூல சரியா யூஸ் பண்ணி புற வாழ்க்கைகள எனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு நான் தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எனக்கு நிறைய விடைகள் கிடைக்குங்கிறது எதார்த்தம் நிதர்சனங்கிறது அதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா நான் பாட்டுல ஆயிரத்தி எட்டு இஷ்யூஸ் இருக்கட்டும் என்ன எவ்வளவு தலைப்புற காரியமா இருந்தாலும் உட்கார்ந்து யோசிச்சு மைண்டுக்கு நான் இடம் கொடுக்காம என் அறிவுக்கு நான் செயல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான விடைகள் உடனே இல்லைனாலும் சிறு சிறிது எப்பாவது சாட்டிஸ்பை ஆயிருது ஸோ ஒன் டைம் அந்த அந்த டேஸ்ட்டை நான் வந்து அனுபவிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து எனக்கு அது வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அங்க அங்க வந்துட்டு நான் மைண்டுனா இப்படிதான் மனசுனா இப்படி தாட்டுனா இப்படிங்கிறது ஈஸியா என்னால ரிலைஸ் பண்ண முடியுது பட் இல் டேக் சம் டைம் கொஞ்சம் நாள் ஆகுது இல்லைன்னு சொல்ல வரல நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி உடனே ஞானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எது பார்த்து வாரம் நான் தவறு இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு
வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் அது இறுதி கேள்வியாக வச்சுக்கலாம் கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க இதில் ஒரு டெக்ஸ்டில் ஒரு கேள்வி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க மெசேஜில் ஒரு நிமிஷம் இது பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் வந்திருக்காமல் புரிதல் காரணமாக விடுதலை கிடைத்து விட்டது ஆனாலும் மனதில் தொடர்ந்து புரியவில்லை என்ற தூண்டுதல் காரணமாக ஐயாவின் புரிதலை வீடியோவில் பார்ப்பது பாதை இதழ் படிப்பது என்று தேடல் நிகழ்கிறது இந்த தூண்டுதல் தருவது தாட்டா இண்டலக்டா இதுவே ஒரு தொடர் போராட்டம் போல் ஆகிவிட்டது இதை முடித்து கொள்வது எப்படி இதை சரியாக அணுகுவது எப்படி ஐயா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்னா நம்ம நம்ம புரிஞ்சிச்சுன்னா புரிஞ்சதோட முடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கு மேல விட்டு தாட்டா வச்சுக்கிங்க அது நம்ம தாட்டா நினைச்சிட்டா அது நம்ம கண்டுக்காம விட்டுற வேண்டியதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நிறைய வந்து இதுதான் இவ்வளவு எளிமையா இருக்கிறது தான் இதுதான் புரிதலா அப்படிங்கறத பலருடைய டவுட்டா இருக்கு நம்ம வந்து உள்ள நம்ம எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா மிக முக்கியமான விஷயம் சும்மா இருக்குங்கிறதா முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து சும்மா இடத்துல கொடுக்கணும் சரணாகத்தையே அடைய வைக்கணும் அதான் முக்கியம் அதை தாண்டி சந்தேகம் வருதுன்னா சந்தேகத்துக்கு விடைய தேட பாருங்க விடைய தேடுங்க இல்லை நம்ம சந்தேகத்துக்கு தேவையில்லாத சந்தேகம்னா அதை வந்து தாட்டா எடுத்துக்கங்க இது இப்படிதான் வந்துட்டே இருக்கும் பட் நமக்கு அங்கே வேலை எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத தா அதை தாட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு அவ்வளோ நமக்கு அங்கே வேலை இல்லை அதையும் நீங்கள் கண்டுக்காம விடும் போது அதுவும் உங்களுக்கு அதையும் நம்ம கடந்து போயாங்க இல்லை ரொம்ப அந்த அந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு இதுக்கு விட கிடைச்சா தான் நம்மளால வந்து விட முடியும் அப்படின்னா அந்த கேள்வி நீங்கள் கேளுங்க இன்னும் புரிதல்ல நமக்கு இன்னும் பெண்டிங் இருக்குன்னு அர்த்தம் எல்லா அந்த ஆங்கிலையும் புரிஞ்சுக்கும் போது அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய சந்தேகங்கள் வந்து தேவையற்ற சந்தேகங்களாக இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக அதை கடந்து வந்துடலாம் அதையும் தாட்டா எடுத்துக்கிட்டு அது முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நம்ம அதை கடந்து வந்துடலாம் ஓகேங்களா வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க நான் இப்போ இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் கேள்வி எதுவும் இல்லை அதனால நம்ம நிறைவு பண்ணிடுவோம் டைம் ஆயிடுச்சு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றிண்ணா நன்றி